Osm zborů z celé republiky předvedlo ve Velkém sále zámku v Mikulově to nejlepší ze svého repertoáru na 65. ročníku celostátní přehlídky Chorália Mikulov, která je součástí Mezinárodního festivalu pěveckých zborů Kampanila. Za malou chvíli začne přehlídka soutěžní, která se jmenuje Chorália 2024 a je součástí Mezinárodního festivalu Kampanila, kterou pořádáme v Mikulově už od roku 1999. Víkend plný zborového zpěvu začal už 2. říjnový pátek nocturnem s názvem Letem českým internetem a pokračoval po celý víkend soutěžní přehlídkou Chorália. Včera byl zahajovací koncert, zazněla tady jazzrocková kantáta Zdeňka Krále Martina Franzeho a dnes bude, dnes bude soutěžní klání mezi osmi sbory, které se k nám sjeli vlastně úplně z celé České republiky. A zítra? Zítra Zítra si budou sbormistři popovídat s porodci o tom, o jejich výkonech, potom bude slavnostní vyhlášení a ještě přes dopoledne proběhne ateliér, kde bude kolega Marek Valášek z Prahy nacvičovat se sbory se všemi účastníky, co tady byly tři krátké sborové skladby a potom končíme krátkými koncerty ve Valticích a v Dolních Dunajovicích závěrečnými. Jste říkal osm sborů, odkud odevšad přijeli? Osm zborů, tak jsou tady opravdu zbory z Liberce, z Nového Boru, z Přerova, asi, to je asi bych řekl jako úplně nejdál, z Chotěboře, opravdu z celé České republiky, z Moravy. Jsou to převážně dospělé zbory nebo i některé dětské a mládežnické? Je to opravdu jenom ta celostátní přehlídka je zaměřená jenom na dospělé sbory, takže, takže všechny sbory jsou buď smíšené nebo ženské, ale všechny dospělé. Ačkoliv mají Kampanila a Chorália za sebou už celou řadu ročníků, ve kterých se představili nejméně desítky dokonale sladěných sborů, nestává se, že by se některé sbory účastnily opakovaně. O tu přehlídku je takový zájem už po třetí, že snažíme se vyhovět všem, kteří, kteří požádají o tu účast, takže, takže tady nemáme jediný sbor, který by vystoupil opakovaně. Na přehlídku Chorália Mikulov se mohou přihlásit sbory hned do několika kategorií. Ty soutěžní jsou tři – komorní, smíšené a stejnohlasé. Poslední je pak kategorie nesoutěžní, festivalová, ve které mohou sbory účinkovat s libovolným programem. V letošním ročníku se utkaly tři sbory smíšené, dva komorní a tři v nesoutěžní kategorii. Hodnotit skvělé a víceméně velice vyrovnané výkony jednotlivých soutěžících není vůbec jednoduché. Svou roli hraje technické provedení, interpretace, stupeň obtížnosti a celkový umělecký dojem. Tříčlená porota se však svých rolí zhostila perfektně. Je nějaké společné téma, které musí třeba sbory dodržet? Společné téma, oni mají, ta soutěžní, ta, ta soutěžní regule je taková poměrně volná, mají, mají bych řekl v úvozovkách za povinnost, že zaspívají jednu lidovou píseň a jednu píseň a kapela a to je všechno. A jak se vůbec hodnotí jejich výkony? Kdo je hodnotí, jak je to složité, na co se musí dávat pozor? Hodnotí je taková docela renomovaná národní porota, kde je předsedou známý pražský sbormistr pan Jaroslav Brych, potom, potom prezident festivalu celého, pan Gabo Rovňák, který je z Bratislavy a Jana Sochumelová, která působí v Brně. Po skončení všech osmi sobotních soutěžních i festivalových vystoupení, ale společný program pokračoval dál tak, aby se všichni zpěváci lépe poznali a trochu se vzájemně pobavili a předali si cené zkušenosti. Co jste si pro účinkující připravili po té hlavní části soutěžní? 
No, po hlavní soutěžní části bude následovat společenský večer. Předtím ještě samozřejmě večeře a po té večeři společenský večer, jehož součástí bude cymbalová muzika Šmitec z Brna a budeme také losovat tombolu prvních deset cen. Předtím během večera si ti lidé ještě můžou koupit tombolu klasicky v předsálí, napít se dobrého vína, koupit si nějakou hezkou svíčku od společnosti Party Light a v tombole máme celkem 215 cen. Už na loňském ročníku Chorálie zazněl nápad rozšířit její koncerty z Břeclavska i do dalších okresů Jihomoravského kraje. Festival v podstatě vždycky zakončujeme v těch, v těch obcích okolo a myslím si, že to, o čem jsme loni mluvili, nastane až příští rok, protože máme příští rok jubilejní 25. výročí festivalu a chtěli bychom ho rozšířit jednak o celý den dopředu, takže by začal ve čtvrtek místo v pátek a chtěli bychom ho rozšířit víc směrem k Břeclaví, blíž směrem k Znojmu pravděpodobně. A zase si řekneme příští rok, jak nám to dopadlo. Když jsem já šel včera, 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 když jsem já šel včera